Namaskaram, Ella Priya Prashagam, KCV Day, Erithumuri Lake, Swagada, In the Namorapam Adidi Ethirikinada, Erithagari, Chitragari Maya, Sri Devi Mathuana, Sri Devi Parijapada. Sri Devi, Eritomore like Swagadam. Kavide Lode Koda Mangalata, Adalapurta, Urisahi, Ariana Tang. Yanganiana Kavide like Karnavar and Dai Sahi. Kutikalam Dutta, Kavide Varanda, Kavidian Adita, Rathi Larnamakina, and the Lakuto Numberdu, Edir Bukina to Vikim, Pine Padamare Larna, Adina Patir Vado, and Dirt to Vikim. Upon a school, a good telaca, and a book on a Mangarish Tanik, and no contemporary, and the Adaka with the Vaikanum, Padangana and Ita. Upon a Mada Kutatilla Kutar and other King of Parne, and the Idan Kavide and the other, and then the Malitola, Edna Valle Vadigalong, and the Chumanga di Bo, the Giloka, but the Angara site of Koda Lori Parim, a pint of Bukin and Dita, Viti Kundam and Dita, a Kumal Serangla Kenda. I'm going to go to the school. 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 I'm going to go to the Istimewa orang wahai ni orang orang itu sana. Tapi pun ada ni kurcak. Jangan tanya itu orang orang ini. Aa bukin de orang bukik ada kurcak itu cuma itu kontri kan? Angan aa bukit langa. Abang itu arah itu lah. Nanti aa dua orang itu orang itu bandu hilat tu kan? Bukit bukit lah orang ini itu wahai ni adi wahai ni orang orang lundu hilang. Apo angan aa bukit ini angan aa prosesnya aa wahai itu kau angan aa nalar itu wahai itu Parayano, anggane amnu ayu unda ayu nila, mana kor kutgara ane, tak kena kor pula, ini ane ayu dana ane kapan, mana ayu, petang lassi nak selesho ane, ane ini prestiran itu ane malserangal kahdi ayikna, ade mela kalai orang, mula muatu berale, mela kalai orang, abdul dek malseri kiam boi, adi lek samman ane gitu pernah ane, muka ayu dana tu kor pula, muka ayu dana batum, ane nak kaji jari kena, pinna adi ayu tu, pinna ane muda kor dengan gitu, tanala bodon tu berana. Mereu kampar, mana perempuan Sri Dharas. Anna Sangir tu nampol lekya badil te time ma. Apo, angkak kampil le, ini ke susmerstan chandra utan daerno. Nyanu utan daerno. Ini korre peran daerno. Ile second ini ke te. Pasti susmerstan te. Second ini ke te. Apo angana, adu ini ke beli adisi arno. Enam naja susmerstan kat tiada sana naik te itu naya ala. Apo ada orang orang second ini ke te le korre peran gude daerno. Pak itu ada satu senangosam orang dah rendu. Pinnya ni kena Venus sila pada negara itu, ada satu nalla rendu allah nalla resolah kala kala rendu. Ada itu pergi ni malas orang orang kena malari, tapi nak pergi bangga dekum. Apa tu arah alam, semua orang orang itu, pada mbara, semua itu guru, anca itu itu orang guru, ubeni asam, kada rajana, kavida rajana, semua itu. Apa first itu dan second itu ada orang kita itu, bangunan kita. Anggana itu, ada itu resa resa arnu, kan? Ada itu, ennu anda ini dah jadi tu lalu, pernah yang beri, ada orang anjar orang sekali ni, anda portot anda anggana publish yang kau tertutup lalu, nanti perlu urut lelai, bukak, anda arnu, ada itu kalau yang itu anda tidak. 
ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ കവിതകൾ എഴുതി തുടങ്ങിയ ആളാണ് എങ്ങനെയുള്ള കവിതകളായിരുന്നു ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ എഴുതിയിരുന്നത് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചുറ്റിനും കാണുന്നതും അങ്ങനെ മനസ്സിൽ തട്ടണ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഴുതി വയ്ക്കും കൂടുതലും ഗദ്യ കവിതകളാണ് ആദ്യ കാലത്തൊക്കെ പദ്യമായിരുന്നു പിന്നെ അത് ഗദ്യത്തിലോട്ട് വഴിമാറി ഇപ്പം ഗദ്യം തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത് പങ്കാളിത്ത സ്വഭാവത്തോട് കൂടി പുറത്തിറങ്ങിയ സമാഹാരങ്ങളിൽ ശ്രീദേവിയുടെ കുറെ കഥ കവിതകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ പ്രസാദകരാണ് ഇങ്ങനെ ശ്രീദേവിയുടെ കവിതകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്കണം അങ്കണം കവിതകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പായൽ ബുക്സിൻ്റെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോനാട്ട് പബ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ അതിലെ സുഗതി എന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പിന്നെ വാക്കുകളുടെ വിലാപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞ എസ് മലയാളം അങ്ങനെ കുറെ ഭൂമിക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹസ് മഹസിൻ അല്ല ബുക്സ് അതിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രീദേവിയുടെ ഒരു കവിത പ്രമുഖ കവി കുരിപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ സാറ് അങ്ങേറ്റ സ്ലാഹിക്കുകയുണ്ടായി എഫ് ബി ലിട്ടതിന് ശേഷമാണ് അങ്ങനെ വന്നത് അത് നമ്മൾ ഒരു വാക്കുകളുടെ വിലാപ്പുറങ്ങളിൽ ആ കവിത വന്നായിരുന്നു വന്നതിന് സാറിൻ്റെ കവിത ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം സാറിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ സാറ ബുക്ക് വായിക്കുകയും പിന്നെ അത് സാറിൻ്റെ എഫ് ബി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അതിന് അഭിനന്ദനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് അത് ഒരു ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ളൊരു കവിതയാണ് പഞ്ചായത്ത് കിണർ എന്ന ആ കവിതയുടെ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ നമ്മുടെ നാട്ടും പുറത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒക്കെ ബന്ധുവായ ഒരു ചാച്ചൻ ചാച്ചനും പിന്നെ അവിടെ ഈ കത്തി കാത്തിക്കണ പണിക്കനും ഉണ്ട് അവർ ഭയങ്കര കൂട്ടാണ് അവരിങ്ങനെ കള്ളു കുടിച്ച് വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ വരും വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ വളവിലാണ് ഒരു വളവിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ഒരു കിണറുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് കിണർ അപ്പോൾ അവരവിടെ എന്ന് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ച് പാട്ടൊക്കെ പാടി ആണ് വരുന്നത് പാടി വരുമ്പോൾ തന്നെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ആ കിണറ്റിൽ വീഴും പിന്നെ എന്നും അത് മിക്കവാറും സമയത്തുള്ള സംഭവമാണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന് വീണ് വീ വീണിട്ട് പിന്നെ ഇവരെ കസേര കെട്ടി ഇറക്കി കയറ്റും എന്നിട്ടും പിന്നെയും ഇവർ തന്നെ ആവർത്തിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊരു മനസ്സിലിങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് ഇവരൊക്കെ കയറ്റണതൊക്കെ ഒരു ഓർമ്മയുണ്ട് ചെറുതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉള്ള സംഭവമാണത് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അതൊരുക്കി അങ്ങനെ എഴുതിയതാണ് അപ്പോഴാണ് ഇന്ന ബുക്കിൽ അത് അവർ ഇട്ടു എങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി പഞ്ചായത്ത് കിണർ എന്ന കവിത ഒന്ന് ചൊല്ലാമോ പഞ്ചായത്ത് കിണർ ചാച്ചനും പണിക്കനും വീഴുന്ന കിണറായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് കിണർ ചാച്ചനും പണിക്കനും കള്ളു കുടിച്ച് അരിപ്പടം ഇരിപ്പടം കോലടി മംഗലം പാടി വരുമ്പോൾ വളവിലിരുന്ന് പൂച്ച എലിയെ പിടിക്കുന്നത് പോലെ പഞ്ചായത്ത് കിണർ അവരെ പിടിച്ചെടുക്കും വെള്ളത്തിൽ വീണ അവരെ നാട്ടുകാർ കസേര കെട്ടി തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ കള്ളിനെ സ്വപ്നം കണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കത്തി കൊടുത്ത് കിട്ടിയ കാശ് വീണ്ടും വെള്ളത്തിലായല്ലോ എന്ന സങ്കടം മൂത്ത് പഞ്ചായത്ത് കിണറിൻ്റെ അപ്പന് വിളിച്ച് വീട് തേടി നടക്കും ശ്രീദേവി നിരന്തരം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കവിയത്രിയാണ് എങ്കിലും ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാക്കി കവിതകൾ എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നാണ് അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് എന്നറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് എണ്ണം ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ എഴുതിയത് കൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് കവിതകളാണ് ആകെ നമ്മൾ ബുക്കിൽ ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഉള്ളതിങ്ങനെ എഴുതി കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ തൊട്ട് എഴുതിയത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആദ്യ ബുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എഴുതിയത് കൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം കുറച്ച് കഴിയട്ടെ എന്ന് ഓർത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ പുരസ്കാരങ്ങളാണ് ശ്രീദേവിയെ ഇതുവരെ തേടി വന്നിട്ടുള്ളത് കവിതയ്ക്ക് കിട്ടിയതാണ് ലനി നിറാനി പുരസ്കാരം മറ്റേ തമ്മനത്ത് നടക്കുന്ന രണ്ട് പ്രാവശ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സമന്വയം പുരസ്കാരം കൊല്ലത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സുവർണരേഖ പുരസ്കാരം പിന്നെ മഹാത്മാ ഗ്രന്ഥശാല പുരസ്കാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് എം ഡി വാസുദേവൻ നായർ സാറായിരുന്നു അത് തന്നത് അത് കുറേ വർഷം മുന്നെയാണ് പിന്നെ പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ സമ്മാനങ്ങൾ അതൊന്നൊക്കെ ബുക്സൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുത്തിൽ മാത്രമല്ല ചിത്രരചനയിലും ആദ്യകാലം മുതൽ തന്നെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ശ്രീദേവി ശ്രീദേവി സജീവമാണ് ചിത്രരചന ഇത്ര വിപുലപ്പെടാനുണ്ടായ സാഹചര്യം കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് നാൾ സ്കൂളിൽ പോവാൻ
അതൊരു വലിയ സന്തോഷം തന്നെയാണ് അത് പത്ത് വർഷം മുമ്പുള്ള ഞാനല്ല ഇപ്പം ഇവർ പത്ത് വർഷമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളത് അതായത് കുട്ടികളുടെ മനസ്സ് പോലെ തന്നെയായി എന്നെല്ലാവരും പറയും പണ്ടത്തെക്കാളും ഒരു ചെറുപ്പം ഫീൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറയും അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടികളോടൊപ്പം ഉള്ള സന്തോഷം കാരണമാവും അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കാനാണ് താല്പര്യം ഇപ്പം ഏതെല്ലാം സ്കൂളുകളിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പം ശോഭന സ്കൂളിൽ ശോഭനയുടെ സ്റ്റേറ്റിലും ശോഭനയുടെ സി ബി എസ് സിയിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗ്രീൻ വാലി പബ്ലിക് സ്കൂള് ഹൈ റേഞ്ച് പബ്ലിക് സ്കൂള് ഒക്കെ ഡ്രോയിങ് ആയാലും എല്ലാ ദിവസവും പോകണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് പല ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഓരോ സ്കൂളുകളിൽ പോകണം പിന്നെ രാഗമാലികയുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ശനിയാഴ്ച ക്ലാസ്സുകൾ എപ്പോഴും കുട്ടികളോടൊത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ പുസ്തകങ്ങളുടെ കവറ് അകത്ത് ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഇതെല്ലാം ശ്രീദേവിപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ അതിപ്പോൾ ഈ ഇട തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് നേരത്തെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ബുക്കിന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് നിന്ന് പോയായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബുക്കിന് കവർ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാനൊരു ഇഷ്ടമാണ് കവിതയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് അപ്പം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കുറേ വർക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റ് പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലും അത് ചെയ്ത് സാരിയിലും പിന്നെ ക്യാൻവാസിലും ഒക്കെ ചെയ്ത് അതും ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് കിട്ടുന്ന സമയമെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള വർക്കുകൾ ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ പ്രസാദകർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പം പടം വരയ്ക്കുന്നത് പരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒലീവ് ഇപ്പോൾ ലിബി പബ്ലിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗ്രഹപാഠം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊല്ലത്തു നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നവരും അത് മാഗസിൻ്റെ ഫുൾ വർക്ക് ഉണ്ട് കഥയ്ക്കും കവിതയ്ക്കും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അക്ഷരദീപം എന്നും പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് അവരുടെ ബുക്കിലും കഥയ്ക്കും കവിതയ്ക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഇപ്പോൾ കുറ കുറച്ച് വന്ന് ഇരിപ്പുണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അതിന് ചിത്രകാരി കൂടിയായ കവി എങ്കിലും സ്വന്തം പുസ്തകം ആദ്യത്തെ പുസ്തകം അതിൽ ചിത്രങ്ങളൊന്നും ചേർത്ത് ചേർത്തില്ലല്ലോ എന്താണ് കാരണം അത് അന്നത്ര അങ്ങനെ അത് നമ്മുടെ രാജീവ്കുമാർ സാറാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ സാറ് കവിതകൾ മാത്രം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി അപ്പം പെട്ടതിരി സാറാണ് കവർ ചെയ്തേക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലസ്ട്രേഷനൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിലായിരിക്കണം കവറും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഈ പബ്ലിഷ് ആയി വരുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ കവറും ഇലസ്ട്രേഷനും അല്ലാതെ മറ്റു ആനുകാലികങ്ങളിൽ ഏതിലൊക്കെ ഇലസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ടോ ആനുകാലികങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കഥാമാസികയാണ് കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഉള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ മാഗസിനുകളില്ല ഈ അക്ഷരദീപം ഗ്രഹപാഠം അങ്ങനെയുള്ള കഥയിലും കഥ കഥകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്തു അവർ പിന്നെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെയ്യണം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കവിതയ്ക്കൊപ്പം കവിതയെ വിടാതെ തന്നെ കഥയിലേക്കും കൂടി ശ്രീദേവി കടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും ശ്രീദേവിക്ക് വഴങ്ങും എന്ന അതായത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കവിതയിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് കവിതയിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വരി അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് വരിയിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പക്ഷെ നമുക്കത് അത് പറ്റില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യണം പറയണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കഥയാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് വരണമൊക്കെ ഞാൻ കഥയായിട്ട് എഴുതി നേരത്തെ കഥ എഴുതി എഴുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അധികം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പം എല്ലാവരും ഇപ്പം അതായത് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ അടിമാലിലായിരുന്നു ആദ്യം താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ വിജയ മോഹൻ സാറ് വാതിൽ മാസിയ അതിലാണ് ആദ്യം ഞാൻ ഇലസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണതും പിന്നെ കവർ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഞാൻ അതിനകത്താണ് സാറിന് വളരെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് ഒരു അഞ്ച് വർഷക്കാലം ഇരുന്നു അതായത് പടം വരയോ കവിതയോ ഒന്നുമില്ലാണ്ട് എഴുതും ഇടയ്ക്കൊക്കെ പക്ഷെ ഒന്നും പുറത്തൊന്നും ഇതാക്കാണ്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് വിജയ മോഹൻ സാർ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് എഴുതണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്ന് പിന്നെ എന്നെ വരപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതലോ എഴുത്തിലോട്ട് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാറിൻ്റെ അതിനകത്ത് ആണ് കഥകളും പ്രസിദ്ധിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു നാലോളം കഥകൾ പ്രസിദ്ധിച്ചു വന്നു പിന്നെ കവിതകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുമായിരുന്നു പിന്നെ രാജീവ് കുമാർ സാർ അവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ
അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുമ്പോൾ അത് പോരാ നമ്മളതിൽ വരണം അങ്ങനെ പങ്കെടുക്കണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിപ്പോൾ ഞാൻ കവിതയൊക്കെ ചൊല്ലാറുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് പിന്നെ അത് അങ് അത് ചെല്ലും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് മാസത്തിൽ രണ്ടാം ഞായറാഴ്ചകളിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒത്തിരി പേരവിടെ വരുന്നുണ്ട് പലരുടെയും കൃതികൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് വലിയ സന്തോഷമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ എഴുത്തിലോട്ട് തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ ഞാൻ ഈ ടീച്ചിങ് ഫീൽഡ് മാത്രമായി പോയായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് അപ്പം വരയ്ക്കുക അവരുടെ ക്രാഫ്റ്റ് കൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രാഫ്റ്റ് അത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും മറ്റേ ഡ്രോയിങ്ങും മാത്രമായിട്ട് നിന്നായിരുന്നു കുറേ നാൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എഴുത്തിലോട്ടും കൂടെ കൂടുതൽ വരുന്നവരുടെയൊക്കെ ഒത്തിരി പേരുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഒത്തിരി പേരുടെ സ്നേഹം പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ എഫ് ബിയിലാണെങ്കിലും ധാരാളം എഴുതുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എഴുതാൻ എൻ്റെ വരകൾ കാണാനും അതിന് അഭിപ്രായം അപ്പം ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലേ മറ്റേ നമ്മൾ വരച്ച് വെച്ചത് കാണുന്നു പോലുമില്ല വേറെ ആരെയും കാണിക്കാറ് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മളൊന്ന് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് കാണിക്കണം എന്ന് തോന്നി കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് എന്തെങ്കിലും കവിതയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആ പിക്ചർ അതിനകത്തേക്ക് ഇടും അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രോത്സാഹനം അത് ശരിക്കും നല്ല ഇതായിട്ടോ ഞാനൊരു മൂന്ന് വർഷത്തോളം ആയുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഇതാ ഇതായിട്ട് പക്ഷെ അത് ഒത്തിരി ശരിക്കും തന്നെ ഒത്തിരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി എഴുതാനുള്ള താല്പര്യവും കുറേ ബുക്കുകൾ ഞാൻ വായിക്കും വായിക്കും ബുക്ക് എവിടെ കണ്ടാലും ഇതാണ് വാങ്ങിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ മുഴുവൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കുക കിട്ടുന്ന കുറച്ച് പൈസ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കും ബുക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അത് ധാരാളമായിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല വായി വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ല ചിത്രകാര്യമൊന്നും അല്ല എന്നാലും എനിക്ക് അത്രയും അത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് എങ്ങനെയുള്ള കഥകളോടാണ് ശ്രീദേവിക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള കഥകളാണോ അതോ ചെറിയ മിനി കഥകളോടാണോ ചെറുകഥകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് എഴുതുന്നത് ഒത്തിരി ദൈർഘ്യമുള്ളത് എഴുതാറില്ല അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് പേജ് അത്രയൊക്കെ ഉള്ള എഴുതുന്നത് അതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കോഴി എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു കഥ അതൊരു എട്ട് വർഷം മുന്നേ എഴുതിയതാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വന്നായിരുന്നു അത് പി എട ഞാനത് എഫ് ബിയിൽ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ടെലിഫിലിം ആക്കണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് അത് മാലിന്യത്തെക്കുറിച്ച് ആണ് എഴുതിയേക്കണത് അതായത് നമ്മൾ വീടുകളിൽ ചെറിയ മൂന്ന് സെൻറ്റ് വീടൊക്കെ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് മുറ്റോ ചെറിയ മുറ്റോ കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ ഇട്ട് കത്തിക്കാനോ അല്ലെ ഇത് കളയാനോ പറ്റാതെ അന്ന് എട്ട് വർഷം മുന്നേ നമ്മൾ എഴുതിയതാണത് പക്ഷെ അതിപ്പോഴും ഭയങ്കരമായിട്ട് തീവ്രമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയല്ലേ ഇപ്പോഴും മാലിന്യം കളയാനോ ഒന്നും ഒരു സ്ഥലത്തും നമുക്ക് നിക്ഷേപിക്കാനോ അവിടെയൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ മാലിന്യങ്ങൾ കുന്നുകൂടും ആ അതിനെക്കുറിച്ച് അതിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് എഴുതിയ കഥയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല ഇത്രയും വർഷമായിട്ടും അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ടെലിഫിലും ആവണം എന്ന് അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചെറിയ കഥയാണത് ഒരാളിങ്ങനെ കോ കോഴിയുടെ വേസ്റ്റുമായിട്ട് എറണാകുളം ടൗണിൽ കടവന്ത്ര ഭാഗത്തൊക്കെ നടക്കുന്നതും അത് കളയാൻ പറ്റാണ്ട് ബസ്സിൽ കയറുന്നതും അങ്ങനെ ആളുടെ ദിവസം പകുതിയോളം പോകുന്നതും ആ കോഴീനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടി ഇതൊരു ഓട്ടോ ഇടിച്ച് കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇത്ത കൊടുത്തതാണ് ആ കോഴീനെ അപ്പോൾ ആ കോഴിയുടെ വേസ്റ്റ് കളയാൻ വേണ്ടി പുള്ളി രണ്ട് മൂന്ന് കോഴീനെ മേടിക്കുന്ന കാശും കളഞ്ഞു ഉച്ചവരെയുള്ള ജോലിയും കളഞ്ഞു അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ചെറിയ രസകരമായ കഥയാണ് അത് എഴുതിയേക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈയിടെ ഒരു മതേതരം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ദൈവങ്ങളും അതായത് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ മതത്തിൻ്റെ ആ ഇതിൽ നിൽക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു അതും ഒരു രസകരമായിട്ടൊരു തമാശ പോലെയാണ് അതും എഴുതിയേക്കുന്നത് അതിനിപ്പോൾ ഒത്തിരി അഭി അഭിനന്ദനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കഥകൾ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കഥ കഥ ചെറിയ
അപ്പം പൊൻപുലിരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതിൽ നിറം എന്നും പറഞ്ഞ് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം എൻ്റെ ആയിരുന്നു നിറം എന്നും പറഞ്ഞൊരു പേരിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് കഥ കവിത ചിത്രങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആക്ടർ അനൂപ് മേനോനായിരുന്നു അന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തത് അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നല്ല ഇതായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു അതിൽ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് വരച്ചിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് വീനസിൽ പഠിച്ച രണ്ട് വർഷക്കാലം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും വളരെ നല്ല കാലമായിരുന്നു എന്ന് ശ്രീദേവ് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സിന് ആ സമയത്ത് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അത് അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അക്ബർ നേരിമംഗലം എൻ ആർ രാജേഷ് പിന്നെ ബി പി ടി ബിനു അലിയാർ അതൊക്കെ ഈ അക്ബർ നേരിമംഗൽ അക്ബർക്കയുടെ കൂട്ടുകാരാണ് അവരൊക്കെ അവിടെ എഴുത്തുകാർ മിക്കവാറും അവിടെ വരും ഈ കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്ന അപ്പം നമുക്ക് എഴുത്തിനോട് താല്പര്യമുള്ള കാരണം അവരെ പരിചയപ്പെടാനും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവർ ഈ അക്ബർക്കൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്നെ ഈ എഴുത്ത് എഴുത്ത് അതായത് ഈ മാഗസീനിലേക്കൊക്കെ ഞാനായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കണതല്ല അവിടെ ക്ലാസ്സിലുള്ളപ്പോൾ ഈ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ഇന്നത് കൊള്ളാം ഇന്ന് എഴുതിയത് കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസമില്ല എന്ത് എഴുതിയാലും എനിക്ക് ആരെങ്കിലും കാണിക്കാൻ പോലും ഒരു ആത്മവിശ്വാസമില്ല അപ്പോൾ ഇക്കായാണ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അത് നല്ലതാണ് നമുക്ക് ഇന്നതിന് അയക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ക്യാമ്പസ് ലൈൻ അങ്ങനെയുള്ള കോളേജ് പിള്ളേരെ എഴുതുന്ന അതിലൊക്കെ കൊടുത്തത് ഇക്കായാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവിടുത്തെ രണ്ട് രണ്ടര വർഷം അവിടെ പഠിച്ചു അത് പഠിക്കാൻ നേരത്ത് അന്നേരം അവിടുത്തെ കൂട്ടുകാരാണ് ശരിക്കും എഴുതാനുള്ള വീണ്ടും എഴുതാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം നമ്മൾ ജനിപ്പിച്ചത് മലയാളത്തിൽ ശ്രീദേവിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാർ അല്ലെങ്കിൽ രചനകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എൻ മോഹനൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അത് ആദ്യകാലത്തെ ആ ഒരു ഇഷ്ടം കയറി ഉണ്ടായതാണ് പിന്നെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ആ ഭാഷയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ എം ടിയുടെ കഥകൾ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഈ അങ്ങനെ ഒരാളെ തന്നെ അങ്ങനെയില്ല എല്ലാം വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവരും തന്നെ വായിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പുതുമുഖ ആയിട്ട് എഴുതുന്ന ഫ്രാൻസിസ് നൊറോണ പിന്നെ ദേവദാസ് അവരുടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ വായിക്കാറുണ്ട് കഥകളും കവിതകളുമാണ് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ വായന ആദ്യ പുസ്തക സമർപ്പണം ഭായിക്ക് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ കഥാപാത്രം അത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ളൊരു ചേട്ടനാണ് ശരിക്കും എന്നെ ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ഒരു ഇതാണ് വീ അതായത് വീട്ടിൽ ഇത്ര ഇങ്ങനെ എഴുത്ത് വരാമെന്ന് അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അത്ര ഇതില്ലാത്തതാണ് നമുക്കങ്ങനെ പ്രോത്സാഹനം വീട്ടിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം കിട്ടുന്നില്ല എന്നല്ല അവരുടെ ആ കാലം കൂടുതൽ ഇത് കണ്ടിട്ട് കൂട്ടുകാരാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ചേട്ടനായിരുന്നു എനിക്ക് കളർ പെൻസിലും പിന്നെ ബുക്ക് ബുക്കുകളും പിന്നെ പടം വരയ്ക്കാനുള്ള ബുക്കുകളും എല്ലാം വാങ്ങിച്ച് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുട്ടിക്കാലത്ത് അസുഖം മൂലം കുറച്ച് നാൾ പോകാൻ പറ്റിയില്ല സ്കൂളിൽ പോകാതിരുന്ന കാലത്തൊക്കെ ഇതാണ് കൊണ്ട് തന്നത് പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങോളും ഇങ്ങോളും എൻ്റെ ഒരു സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠനെ പോലെ ഇപ്പോഴും സ്നേഹമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അപ്പം എൻ്റെ ആദ്യ പുസ്തകം സമർപ്പിക്കുന്നത് ആ ചേട്ടനായിരിക്കണമെന്ന് എനിക്കൊരു നിർബന്ധമായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തത് ധാരാളം പടങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും മറ്റും നടത്താറുണ്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ പ്രദർശനം ഞാൻ നമ്മളിവിടെ കോതമംഗലത്തും പെരുമ്പാവൂരും ആയിട്ടായിരുന്നു എറണാകുളം അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇനി പുതിയതായിട്ട് ഇരുപത്തേഴാം തീയതി നമ്മുടെ ആലുവയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചിത്രപ്രദർശനം നടക്കുന്നുണ്ട് അത് വനിതകളുടെ മാത്ര നാല് സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രപ്രദർശനം അതിലേക്ക് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് ഏതെല്ലാം തരം ചിത്രങ്ങളാണ് ശ്രീദേവിക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യമായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കൂടുതലും അതായത് ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഫേസോ അങ്ങനെയല്ല കൂടുതലും വരയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പ്രകൃതി അങ്ങനെയുള്ള പ്രകൃതി തന്നെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് കൂടുതലും വരയിൽ കൊള്ളുന്നത് അതായത് മരങ്ങൾ മുറിച്ച് മാറ്റി പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഇതും മണ്
അങ്ങനെ കുറച്ച് എല്ലാം പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് നിറങ്ങൾ കൂടുതലാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് ഭയങ്കര കളർഫുള്ളാണ് ചിത്രങ്ങൾക്കെന്ന് അത് നേരത്തെ തൊട്ടുള്ളൊരു പരാതിയാണ് ഇച്ചിരി കളർഫുള്ളാണ് പടങ്ങൾ എത്ര കുറച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലും അങ്ങനെ ആയി തീരും കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എഴുത്തിലും വരയിലും ഒക്കെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് മധു ആണ് എന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഇതിന് മത്സരങ്ങൾക്കും ഇതിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് പിന്നെ സുവർണരേഖയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സമയമാകുമ്പോൾ പോകണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കും സമയമാകുമ്പോൾ വരെ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല സാഹിത്യത്തോടെ എഴുത്ത് വായിക്കലോ എന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാനും വരാനും പിന്നെ എഴുതുന്നതിനൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ രാത്രിയൊക്കെ ഇരുന്ന് എഴുതാറുണ്ട് ലൈറ്റൊക്കെ തെളിച്ചിരുന്ന് വായിക്കും വരിക അതിനൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മളോട് സപ്പോർട്ടാണ് പിന്നെ അത് വായിച്ച അഭിപ്രായം പറയാനൊന്നും അത്ര അറിയില്ല എന്നുള്ളൂ അതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ താല്പര്യമില്ലല്ലോ അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ എഴുത്തും വരയുമായി ഇനിയും ഏറെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രീദേവിക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം